Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël Coutineau et aujourd'hui je vous présente les nouveautés de la version 9 du plugin de Tony Kuiper. Vous l'aurez compris, TK9 pour Photoshop est désormais disponible. Et autant vous l'avouez tout de suite, je suis très excité à l'idée de vous en parler. Cette mouture apporte une variété de nouvelles fonctions, mais aussi d'améliorations et de correctifs qui ont parfois demandé plus d'un an de travail. Je fais moi-même partie des nombreuses personnes qui ont collaboré étroitement avec Tony, et nous sommes tous intimement convaincus que cette nouvelle version vous plaira. Je vous rassure tout de suite, si vous utilisez TK8, TK9 sera plus que familier. Tous les modules de TK8 sont en effet toujours présents, mais ils ont été améliorés et leur capacité étendue. De nouvelles fonctions et de nouveaux modules ont aussi fait leur apparition. D'ailleurs, si vous êtes client TK, surveillez de près votre boîte email puisque vous devriez recevoir des offres exceptionnelles pour la mise à jour. Pour les nouveaux clients, une réduction de 25% est disponible pendant la période de lancement. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi je ferai simplement une présentation concise aujourd'hui. Des vidéos ultérieures permettront de creuser plus amplement les points évoqués. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire euh, ce qui vous intéresserait de voir. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Allez, on attaque avec quelques nouveautés communes à tous les modules. Chacun d'eux dispose maintenant d'un menu volant accessible par le bouton dit « Hamburger » situé en haut à droite. Il permet de paramétrer les options mais aussi d'accéder à d'autres informations ou ressources. Vous y trouverez les paramètres de configuration de l'angle de l'interface, des options spécifiques au module, des informations sur comment accéder à l'aide contextuelle, des liens vers des ressources, mais également des fonctions permettant de sauvegarder et de restaurer vos paramètres utilisateurs. Vous pouvez en effet désormais facilement restaurer vos paramètres d'un module TK si besoin, et c'est également très utile pour transférer vos réglages vers une autre machine. L'aide contextuelle, toujours accessible en maintenant la touche Alt Option et en survolant le bouton, ne se ferme plus automatiquement. Il faudra en effet utiliser la petite croix. Cette modification est utile dans un contexte d'accessibilité pour les personnes utilisant des fonctions de loop par exemple. Puisque nous avons déjà le module combo sous les yeux, on va parler des nouveautés du combo et du CX. Ces derniers permettent d'effectuer, comme vous le savez rapidement, de nombreuses fonctions courantes de Photoshop, mais aussi d'exécuter des actions créatives très utiles. Les deux sont strictement identiques, fonctionnellement parlant, seules leurs dispositions sont différentes. Vous pouvez ainsi opter pour celui qui s'adapte le mieux à votre espace de travail Photoshop. J'ai choisi le combo pour cette présentation. En haut, le nouvel indicateur de visibilité permet de visualiser avec de la couleur ce qui est révélé sur le calque actif, que ce soit à travers le masque de fusion ou via la comparaison de calque, blindif si vous préférez. En bas, un bouton avant-après permet désormais de comparer l'état actuel du document avec l'image importée initialement dans Photoshop, c'est-à-dire le premier calque. Ce bouton permet d'ouvrir le calculateur de masque de fusion. Cette nouvelle interface permet d'ajouter, de soustraire ou d'intersecter le masque de fusion actuel avec des masques enregistrés dans le panneau couche ou la sélection active. Cette même interface peut aussi être utile pour appliquer une couche en tant que masque de fusion, de charger une couche en tant que sélection ou tout simplement de supprimer une couche. Les boutons sélection du sujet et sélection du ciel ont aussi été enrichis. On peut désormais double-cliquer pour sélectionner leur inverse. Par exemple, un clic unique sur le bouton sélection du ciel sélectionnera évidemment le ciel, mais un double-clic sélectionnera logiquement l'avant-plan. En maintenant la touche contrôle ou commande sous Mac lors du clic, ces boutons peuvent également servir pour enregistrer directement la sélection en tant que couche personnelle dans le panneau couche. Le bouton transformation manuelle est désormais multifonction. En maintenant contrôle, commande ou majuscule lors du clic, vous activerez respectivement la déformation de perspective ou le filtre de fluidité. Pour finir, supprimer et remplacer a été ajouté comme l'option première du bouton de remplacement d'après le contenu. Si vous n'avez pas encore essayé supprimer et remplir, je vous y invite vivement. Les résultats sont généralement excellents. On va maintenant se concentrer sur le module MyActions. Comme vous le savez, il est très pratique pour constituer rapidement un panneau personnel contenant vos actions Photoshop les plus utiles, et il y a eu principalement deux gros changements. Le premier point concerne l'ajout et le retrait de vos actions dans le module. Vous devrez désormais effectuer ces tâches via le menu volant. L'interface du module est maintenant dépourvue de boutons pour consacrer tout l'espace disponible à l'affichage de vos actions. L'autre changement réside dans le fait qu'il y a désormais un total de 5 modules pour constituer vos listes d'actions. Le premier est évidemment le module MyActions, complété par les modules 1, 2, 3 et 4, qui fonctionnent de la même façon. L'idée consiste à les utiliser comme des onglets dans le même panneau que MyActions, mais vous pouvez bien entendu les utiliser différemment. Vous pourrez donc créer différentes listes correspondant à des flux de travail spécifiques, puis ouvrir l'onglet contenant les actions nécessaires aux tâches souhaitées. J'enchaîne tout de suite avec l'un, sinon le, module principal du plugin, le multimasque. Parlons d'abord de l'interface principale. Vous pouvez toujours y créer des masques de luminance, de zones, basées sur la couleur, de contours, et des masques de saturation et vibrance. Nous pouvons désormais également créer des masques de zone de mise au point, et des masques de comparaison, Blendif encore, nous reviendrons dessus dans quelques instants. Toujours dans l'interface principale, nous avons à présent un panel étendu de calques de réglages pouvant être créés rapidement via le module, ça c'est super pratique. Nous avons aussi en vert le nouveau bouton d'édition de comparaison, sur lequel nous reviendrons également dans cette vidéo. Voyons à présent les nouveautés lors de la création de masques, et pour les illustrer, je vais utiliser l'interface de création classique des masques de luminance. En haut du module, vous trouverez une option permettant d'afficher un dégradé du noir vers le blanc sur l'image. Il permet de visualiser facilement quels tons sont sélectionnés par le masque de luminance. 
C'est un bouton de type bascule, c'est-à-dire qu'un premier clic l'active et qu'un second le fait disparaître. Une nouvelle option permet de créer des masques à l'aide du calque de réglage noir et blanc. Il est utile pour la création de masques basés à la fois sur la luminosité et les couleurs de l'image. La section de modification de masque a également été enrichie. L'ajout de l'option « Remplir » permet de remplir rapidement une sélection sur le masque avec du noir ou du blanc. Un sous-menu de modification qui s'ouvre avec ce bouton permet d'accéder à de nouvelles options « Burn »,« Dodge » et « Flou gaussien ». Pour finir ici, la section de sortie bénéficie à présent d'une fonction permettant de créer un nouveau groupe de calques avec pour masque de fusion le masque à l'écran. En ajoutant des calques de réglage dans ce groupe, vous contrôlerez leurs effets sur l'image à travers le masque du groupe. Revenons maintenant sur la comparaison sur calque, que j'appellerai par le terme anglais « Blendif » pour simplifier. C'est une fonction que je connais bien mais que j'emploie personnellement peu. Il y a de fortes chances que je m'en serve davantage puisque le module rend cette fonction beaucoup plus pratique selon moi. La fonction Blendif de TK9 interagit avec l'interface style de calque de Photoshop que vous voyez à l'écran. Les masques Blendif de Photoshop sont des masques basés sur la couche de gris pour le calque du dessous. Cela signifie qu'ils sont essentiellement des masques de luminance basés sur l'état actuel de l'image. De retour à l'interface principale, ce bouton situé en haut ouvre la nouvelle interface de création de masques Blendif que voici. En haut, vous trouverez des pré-réglages de luminance et de zone. Ces pré-réglages configurent les curseurs Blendif situés en dessous, ainsi que l'interface de style de calque de Photoshop vu précédemment, pour correspondre aux pré-réglages choisis. Vous pouvez alors ajuster les curseurs pour affiner le masque. D'autres possibilités d'ajustement sont disponibles via la section de modification, et les différentes options de sortie sont évidemment présentes. Entre autres, les masques Blendif peuvent être déployés en tant que masque de fusion, que sélection, et même en tant que paramètre Blendif sur le calque, avec les paramètres correspondant au curseur bien sûr. En somme, ces masques vous permettent de visualiser les paramètres Blendif avant de les utiliser, ainsi que des options pour les déployer que l'interface de style de calque de Photoshop ne permet pas. Poursuivons, puisque la création de masques Blendif ne représente qu'une partie de ce que TK9 peut faire en relation avec la comparaison sur calque. De retour à l'interface principale, nous avons accès à la fonction d'édition de Blendif via ce bouton qui ouvre une nouvelle interface. Celle-ci permet d'agir sur ce qui est révélé sur le calque actif en éditant les paramètres de comparaison ou en les créant si le calque n'en dispose pas encore. La partie supérieure est similaire à celle de création de masques Blendif et ajuste la couche de gris. Ces boutons de pré-réglage permettent de régler rapidement des paramètres Blendif pour le calque qui correspondent au masque de luminance ou de zone. De cette façon, éditer les paramètres de comparaison s'apparente à ajouter ou éditer un masque de fusion sur le calque permettant de contrôler ce qui est révélé ou non. Les paramètres issus des pré-réglages sont affichés sur les curseurs situés juste en dessous, que vous pouvez bien entendu ajuster. Encore en dessous, nous avons des pré-réglages additionnels qui excluent les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs. C'est vraiment très pratique pour éviter d'affecter une plage tonale avec votre ajustement. Tout en bas de l'interface figurent des options pour utiliser la comparaison avec les couches de couleurs. Rouge, bleu et vert, et par extension magenta, cyan et jaune. Vous pouvez cibler ou exclure une couleur pour votre ajustement, et vous devrez choisir la couleur en utilisant ces cases à cocher. Le curseur tout en bas définit l'intensité de ciblage ou d'exclusion de la couleur définie. Pour finir, via ce bouton, il y a même une option pour enregistrer et réutiliser vos paramètres Blendif, qui ouvre une nouvelle interface de gestion des paramètres de comparaison. Celles et ceux d'entre vous qui utilisent Blendif régulièrement devraient se régaler avec tout ça. Repassons l'interface principale pour regarder brièvement d'autres nouvelles fonctions. Ce bouton permet de se rendre à la section « Actions supplémentaires » qui comporte de nombreuses nouvelles actions issues de photographes de talent. Une note particulière sur la section « Séparation de fréquences guidées » présente en bas de l'interface. Elle permet de faciliter la séparation de fréquences puisque le module fait une partie du travail en sélectionnant le bon outil Photoshop ainsi que le bon calque. Elle est également non destructive étant donné qu'il est possible de restaurer la couleur et la texture. Dernière remarque plus personnelle, n'hésitez pas à essayer ces actions. Toutes ne vous seront pas nécessairement utiles, mais vous y trouverez sûrement votre bonheur. En ce qui me concerne, je décerne une mention spéciale à Ombre Brumeuse de Nick Page. Le dernier changement majeur présent dans le multimasque réside dans la fonction Color Grading, accessible via ce bouton. Vous pouvez constater que les marqueurs présents dans la roue chromatique sont maintenant ronds et avec leur cœur transparent. Au lieu de les placer par glisser déposer, il convient maintenant d'utiliser un simple clic, beaucoup plus pratique si vous voulez mon avis. Le reste de cette interface dispose également d'autres nouveautés. La pipette permet de pointer une couleur sur l'image pour ajuster immédiatement le marqueur de la plage tonale sélectionnée en fonction. Vous trouverez une indication des valeurs de teinte, saturation et luminosité en bas à gauche, ainsi qu'un champ avec une valeur hexadécimale de la couleur choisie en bas à droite. Ceci permet de copier ou d'insérer une valeur précise lors de vos ajustements couleurs. Très utile aussi, et comme pour l'éditeur Blendif, vous pouvez enregistrer vos paramètres de color grading à l'aide d'une interface dédiée, où il est possible de choisir un paramètre enregistré depuis la liste, mais également de comparer vos différents pré-réglages. Voilà qui conclut avec les principales nouveautés du multimasque. Dernier point que nous devons aborder, et pas des moindres, le nouveau module export. Celles et ceux d'entre vous qui utilisent le plugin TK depuis longtemps se souviennent probablement du module TK Batch, présent dans la version 7 notamment. TK Export est en quelque sorte son descendant, mais il est vraiment beaucoup plus puissant. C'est probablement la partie pour laquelle j'ai le plus collaboré avec Tony, et très franchement je ne peux plus m'en passer, même pour les exports qui ne sont pas forcément destinés au web. 
Je vous propose un petit tour rapide, mais une vidéo dédiée sera là encore nécessaire. Vous pouvez créer un nombre illimité de pré-réglages accessibles depuis ce menu déroulant. Tous les paramètres configurés dans le module seront pris en compte. Vous avez la possibilité de traiter le document actuel, tous les documents ouverts, mais aussi le contenu d'un dossier spécifique de votre disque dur. Il y a des options pour redimensionner, renommer et définir le degré de netteté appliqué. D'autres options permettent de recadrer de façon différente les images. Une action de votre cru peut être exécutée après le redimensionnement de l'image. Différents logos ou filigranes peuvent être ajoutés dans le cadre du traitement de l'image. Et les images traitées peuvent être enregistrées dans différents formats vers un dossier spécifique. Je vous laisse imaginer le potentiel pour divers exports spécifiques qui peuvent désormais être reproduits en quelques clics, vous faisant gagner un temps considérable. Le module export est inclus dans le plugin TK9 sans frais supplémentaires, mais en ce qui me concerne, comme pour le multimasque, ce module à lui seul vaut le prix demandé pour TK9 au complet. Allez, on a presque terminé pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous montrer l'espace de travail que j'ai adopté pour cette nouvelle version. C'est uniquement à titre d'exemple, mais je suis persuadé que certains d'entre vous pourront s'en inspirer. Je conserve par habitude les outils Photoshop à gauche, et de toute façon, je me sers généralement de leurs raccourcis. À droite, je maintiens trois colonnes, dont seulement deux déployées. Celle tout à droite contient l'histogramme, suivi d'un grand espace pour le panneau calque, puis le panneau information. Celle juste à côté comporte le multimasque, suivi du combo, puis de ma actions pour finir par le panneau couche dont je me sers pas mal. Pour être franc, je me sers assez peu d'actions, mais garde ma actions sous le coude quand même. Par contre, j'aime beaucoup avoir le combo entre le panneau calque et la zone de travail. J'ai comme ça beaucoup de fonctions utiles sur le trajet de ma souris. Et enfin, une dernière colonne non développée avec l'historique, les actions, le panneau propriété et enfin TK Export. Voilà pour aujourd'hui. Et en attendant des vidéos orientées sur la pratique qui arrivent très bientôt, je vous invite à acheter un petit coup d'œil dans la description pour des liens utiles ainsi qu'à me suivre sur les médias sociaux. Je vous laisse comme d'habitude sur ces quelques mots de Tony Kuiper, meilleur vœu de belles lumières.